What's up everyone? अभी जो मार्केट्स में हो रहा है ये कई बार पहले हुआ है सिर्फ इस सेंचुरी में वी हैव 2000 एंड 2007 जब सिमिलर इवेंट्स साथ में हुए थे बेसिकली वो दो बार जब फेडरल रिजर्व ने या दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स ने अपनी रेट्स को काफी बढ़ाया था सो कीपिंग दैट इन माइंड आज हम पांच बड़े क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे यू कैन पॉज द वीडियो हियर इफ यू वांट टू लुक एट द क्वेश्चंस लेट्स गेट गोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए इज दिस अ गुड टाइम टू बाय द शॉर्ट आंसर इज नो and to understand why the answer is no is chart ko check karte hain so what we have here is the federal funds rate versus recessions ka chart yahan gray jo blocks hain ye hamare recessions hain and the blue line is obviously federal funds rate reserve bank ka nahi us ke central bank ka so agar hum reverse chronologically jate hain to the last rate cut was somewhere around 2020 and uske baad hamara jo covid wala recession aaya tha wo aaya tha which was pretty sharp but very quick यहाँ निफ्टी करेक्टेड बाय अबाउट 40 परसेंट आई थिंक उसके पहले वी हैड अ रेट कट समवेयर टूवर्ड्स 2008 एंड अगेन वी रिमेंबर वो रिसेशन वाज प्रीटी लॉन्ग लगभग चार साल चला था एंड स्टॉक्स करेक्टेड अबाउट 50 परसेंट द रेट कट बिफोर दैट वाज इन 2000 एंड ऑफ कोर्स वी रिमेंबर दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसेशन इन रिसेंट हिस्ट्री जो करीब पाँच साल तक निफ्टी ने वापस अपना हाई नहीं बनाया था एंड दिस इज दैट रिसेशन before that we had a rate cut somewhere here this is 1987 about and again we had a recession jo thodi late aaya tha but we still did hit a recession now iske beech mein mini cycles aaye the somewhere here but again yahan rate hikes itni choti thi ki hum use really federal rate cut cycles ya economic cycles nahi bol sakte jab rate hikes and cuts bade volume pe hote hain jaise hamara yahan par hua one jaise hame yahan par mila just a second जैसे हमें यहाँ पर मिला 2000 में द सेकंड देन वी हैव हियर थर्ड देन वी हैव हियर फोर्थ द लास्ट फोर रेट हाइक्स द सेम थिंग इज हैपन उसके पहले भी अगर हम 1980s को चेक करते हैं तो यहाँ भी जब मेजर रेट कट्स शुरू हुए थे वी हैड रिसेशन हियर इवन हियर इवन हियर हियर एवरीवेयर वी हैड मेजर रेट कट्स वी हैव सीन रिसेशन कवन नाउ रिसेशन आर नॉट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑब्वियसली हमारे लिए ज़्यादा जरूरी ये होता है देखना कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है सो so, उसके लिए लेट्स लुक इट द मार्केट का चार्ट सो ये चार्ट है एस एन पी फाइव हंड्रेड अगेंस्ट फेडरल फंड रेट का एंड एस एन पी फाइव हंड्रेड यू एस के सबसे बड़े इंडेक्सेज में से एक है सो so, अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी में देखें तो रेट कट साइकिल शुरू होने के बाद वी हैड अज कट अराउंड फोर्टी परसेंट का जो कोविड लेड रिसेशन था टू थाउजेंड सेवन एट में अगेन रेट कट्स शुरू हुए एंड देन वी हैड दिस ह्यूज ड्रॉप जब मार्केट लगभग फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट करेक्ट हुए थे बिफोर दैट टू थाउजेंड में समथिंग वेरी सिमिलर हैपन रेट कट्स शुरू हुए एंड मार्केट्स करेक्टेड एंड डिड नॉट मेक अ न्यू हाई फॉर अ गुड फाइव ईयर्स टू थाउजेंड से टू थाउजेंड फाइव तक मार्केट्स ने नया हाई नहीं बनाया था सो वी हैव दिस ट्रेंड जहाँ पर हर बार जब भी एक बड़ा रेट कट साइकिल होता है मार्केट्स डेफिनेटली गोइंग टू अ बिग करेक्शन आफ्टर द फेड कट्स रेट्स इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है कि फेडरल रिजर्व रेट कट्स तभी करते हैं जब उन्हें पता है इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है सो so, अगर उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम इकोनॉमी को रिसेशन में डालें तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम बिना रिसेशन के उससे बाहर आ जाए एट टू दैट आज की इकोनॉमी में जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है जहाँ आप एक रुपये के बदले दस रुपये लगाकर इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो तो वहाँ अगर कोई भी इशू क्रिएट होती है तो उसका इम्पैक्ट भी टेनफोल्ड होता है एंड इसी वजह से इस पीरियड में बड़ी इकोनॉमिक साइकिल के एंड बिना रिसेशन के कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है परहैप्स द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ एन इम्पेंडिंग रिसेशन इज प्रोमोटर बिहेवियर आज निफ्टी के सबसे बड़े प्रोमोटर्स अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं एंड टू लुक डीपर इन टू दैट लेट्स लुक एट दिस टेबल नाउ दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज निफ्टी फिफ्टी में एंड इसमें प्रोमोटर्स ने बड़ी स्टेक सेल्स की है आई में सबसे बड़ा हुआ है विच इज मोर देन थ्री परसेंट एल एन टी जो अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हम बिलीव करते हैं दैट्स अ कंपनी दैट शुड डू रियली वेल उसमें भी लगभग ढाई परसेंट का प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ है एयरटेल में स्टेक सेल किया गया है जबकि टेली कम्युनिकेशन एज अ सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है एंड वी हैव ऑल दी आई टी कंपनीज टी सी एस इन्फोसिस टेक महिंद्रा सब में स्टेक सेल हुआ है इवन रिलायंस वेर वी ऑल नो मुकेश अंबानी जी को कोई जरूरत नहीं है कैश की बट इवन ही इज सेलिंग एम एन एम इन ऑटो टाटा स्टील एंड मेटल्स बजाज फाइनेंस एंड माइक्रो लैंडिंग हर फॉर्म में हर सेक्टर से सेल हुई है एंड ट्राई टू रिकॉल ये पिछली बार कब हुआ था हिस्टोरिकली मुझे तो नहीं पता एटलीस्ट मेरे करियर में विद इन द फाइनेंशियल मार्केट्स मैंने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं देखा इतने बड़े प्रमोटर्स का विच इज़ वॉट कन्फर्म्स फॉर मी एटलीस्ट कि बड़े प्रमोटर्स जो लोग इस मार्केट को अच्छे से समझते हैं जिनके पास एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है वो भी देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है ऑल दिस इज नॉट से कि मैं अपनी एस आई पीज बंद कर दूँ या फिर सारे फंड विदड्रॉ करके रख लूँ This is only to say
फॉर एग्जाम्पल ये परसिस्टेंट सिस्टम का पी रेशियो का चार्ट है हिस्टोरिकली एंड वील नोटिस इसकी इसका पी एर ऑन सिक्सटी फाइव पे ट्रेड कर रहा है जबकि एवरेज पी इज समय क्लोज टू ट्वेंटी सो दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी अगर यही चीज़ ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी में हो रही होती आई कुड अंडरस्टैंड कि आगे अर्निंग्स भी बड़ी थी बट वी ऑलरेडी सीन दी अर्निंग्स जम्प सो आगे ये इतने हाई वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई करेगा आई कॉन्ट सी दैट हैपनिंग सिमिलरली विथ इन्फोसिस करंटली ट्रेडिंग एट अबाउट अ थर्टी का पी एंड अगर हम इसका हिस्टोरिकल एवरेज देखें तो दैट स्टैंड समवेयर जस्ट अबाउट ट्वेंटी अगेन ग्लोबल स्लो डाउन में इतने हाई पी पे ट्रेड करना डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस सेम होल्स ट्रू फॉर टी सी एस इवन दो टी सी एस इज अ लिटिल बेटर ऑफ ये सिर्फ दस परसेंट अराउंड के हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है सो स्टिल एक्सेप्टेबल बट इट इज स्टिल ऑन दी हायर साइड मेरे को टेक महिंद्रा दिस कंपनी हैज बेसिकली आउट परफॉर्म एवरी वन वेट कम्स टू ट्रेडिंग एट इन सेम वैल्यूएशन दिस इज नॉट ट्रेडिंग एट अराउंड सिक्सटी फाइव का पी विच इज जस्ट नॉट जस्टिफाइबल हाँ इसकी अर्निंग्स भी सफर की है बट देन आगे इसके लिए कोई एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं होने वाला चैलेंजेस बढ़ने ही वाली हैं सो आई डोंट सी वाई आई वुड इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज कंपनीज इन फैक्ट गिवन द रिसेंट रैली जो हमने इन सब कंपनीज में देखी है दे आर वेरी गुड शॉर्ट इन कैंडिडेट्स फॉर मी एंड अगर हम इनको रेट कट साइकिल से भी कंपेयर करते हैं सो वी गो ऑल द वी बैक टू टू थाउजेंड एंड सेवन रेट कट्स पर इन कंपनीज ने एक बार राइस दिखाया था बट उसके बाद इन्होंने नया हाई तब तक टच नहीं किया जब तक पूरा मार्केट ने रिकवर किया ऑल द वे टू टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन सो दिस वॉज अ गुड लॉन्ग पीरियड वे टेक महिंद्रा एंड अदर आई टी कंपनीज डिड नॉट गिव नेट पॉजिटिव रिटर्न सेम होल्स टू फॉर इन्फोसिस विच एक्जिस्टेड उस पीरियड में टू थाउजेंड सेवन के क्राइसिस में यू कैन नोटिस योर एंड इफ आई लुक एट द प्राइस चार्ट दैट वॉज द पी का चार्ट फेब टू थाउजेंड एंड सेवन में इसने पीक बनाया था ऑगस्ट में समवेयर अराउंड ऑगस्ट फेड रेट कट्स आई थी एंड उस वक्त एक स्पाइक आया था बट देन द कंपनी देन डिड गो ऑल द वे बैक डाउन एंड कंप्लीट इसकी रिकवरी फिर टू थाउजेंड एंड टेन में कंप्लीट हुई थी सो देर इज स्टिल अ फॉल पेंडिंग इन आई टी गोइंग ऑल द वे बैक डाउन फॉर कंपनी लाइक इन्फोसिस टू समवेयर अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड फॉर मी एटलीस्ट मेरा टारगेट इज शॉर्ट पोजिशन में अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड का होगा एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स तो आई होप एम प्रूवन रॉन्ग बट आई सी दिस कंपनी गोइंग टू वन थर्ड द प्राइस फ्रॉम योर बिकॉज सिक्सटी फाइव का वैल्यूएशन इज नॉट जस्टिफाइड एंड इसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ती नहीं दिखती आगे नाउ बैंक्स ऑन दी अदर हैंड आर अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट योर दे आर ऑल ट्रेडिंग बिलो हिस्टोरिकल एवरेज पीस आई सी आई सी आई बैंक फॉर एग्जाम्पल अराउंड ट्वेंटी पे ट्रेड कर रहे हैं एंड वहीं है इसका एवरेज पी बट वी हैव टू कंसिडर कि आई सी आई सी आई की अर्निंग्स बहुत बड़ी हैं सो उसको थोड़ा सा वैल्यूएशन के अंदर एक प्रीमियम मिलना चाहिए सो आई कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी इनफैक्ट मेरा ट्रेडिंग पोजिशन मैंने अभी क्लोज किया इसमें एच डी एफ सी तो हिस्टोरिकल एवरेज से अराउंड हाफ पे ट्रेड कर रहा है सो वैल्यूएशन वाइज वेरी गुड एंड रिमेंबर मेरे लिए हेज है आई डोंट थिंक एनी थिंग इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द मार्केट बट मैं गलत भी हो सकता हूँ एंड दैट इज वाई वॉन्ट टू गो इन टू बैंक एज अ हेजिंग पोजिशन सेम फॉर इन दिस एंड मच लोअर दैन हिस्टोरिकल एवरेज लेस दैन हाफ इन फैक्ट सो अगेन अगर कुछ भी रन अप करेगा आने वाले बुल रन में इफ देर इज इन फैक्ट अ बुल रन तो बैंक शुड लीड द वे and that is where i create the trading position of short on it and long on banks at the same time i cannot stress enough on ye kitna volatile period hai this is not a time jahan par hum trades le sakte hain with stop losses because it's very likely ki hamare stop losses dono ends pe trigger honge so what i would advise is aap ek position build karo jisme aap completely confident ho and hold that position for a period of time instead of thinking about it in terms of price metrics But given that that is a very high risk strategy, शायद एफ एन ओ थोड़ा ज्यादा ही वॉलेटाइल हो जाए सो अगर हमें डिलीवरी में ट्रेड करना है वट आई वुड गो इन विथ इज केमिकल्स एंड मेरे पास दो रीजन है उसके लिए पहले केमिकल्स की वैल्यूएशन एज अ सेक्टर काफी अच्छी है गिवन दैट ओवर द लास्ट फोर ईयर्स मोस्ट केमिकल स्टॉक्स हैव गिवन नो रिटर्न एट द सेम टाइम चाइना का मार्केट भी लुक्स लाइक इट इज बॉटम डाउट एंड एज चाइना रिकवर्स हमारी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम हो जाता है विच इन टर्न में इंस्टेंट उनके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए एंड वो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस में स्पेशली केमिकल्स में बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करता है सो दिस कैन बी अ हेज अगेंस्ट द शॉर्ट पोजिशन दैट एम बिल्डिंग अगर मैं गलत हूँ तो मेरी केमिकल्स की डिलीवरी एंड बैंक की ट्रेडिंग पोजिशन शुड बी एबल टू मिटिगेट माई लॉसेज एंड मे बी इवन जनरेट अ स्मॉल एल्फा वेल सिंस मैं हेजिंग की बात कर रहा हूँ हो सकता है वंडर कर रहे हो वॉट आर द चांसेज ऑफ अ क्रैश इज इट गारंटी Well, Sivai taxes and death care. There's nothing else guaranteed in the world, but I think the chances of us not getting a deep correction is very, very low. And I have a few reasons for that. So,
and it makes sense because the yen carry trade is huge. Japan is the largest holder of debt for the United States, a trillion dollars se bhi zyada ka. And us pe agar Japanese yen ki value 20 percent badhti hai, so that's about 200 billion coming out of the pockets of some of these investment companies. And uske upar agar ab leverage bhi add kar dete ho, jo ye maximum companies use karti hi hain, so that value becomes very big. And that is why the yen carry trade has not played itself out unless Bank of Japan अपने rates cut कर दे which is not going to happen anytime soon. उन्होंने दो साल तक फोर शेडो किया था कि वो अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं सो गोइंग बैक ऑन दैट डज नॉट सीम पॉसिबल दे माई पॉज बट गोइंग अ हेड मे बी सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन या नौ महीने आगे बैंक ऑफ जपान फिर से अपने रेट्स बढ़ाएगा कॉस्ट ऑफ फंड्स फिर से बढ़ेंगे पूरी दुनिया में एंड दैट मीन सबसे पहले एमर्जिंग मार्केट से ही पैसा निकलता है ऑफ विच India सबसे बड़ा होल्डर है सो इट्स नॉट डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड इवन वर्स फॉर द मार्केट्स इफ यू लुक एट द मिडल ईस्ट क्राइसिस द लास्ट टाइम टेंशन इतने हाई थे मिडल ईस्ट में वो समय नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री जब सारे अरबिक नेशंस ने साथ में गठबंधन बनाया था एंड देन दे फॉट अगेंस्ट इसराइल एंड इस बार भी समथिंग सिमिलर माइट इज वेल हैपन Iran has found many allies. We obviously have the Lebanons and the Syrians, but uske saath ab Arabian, Saudi Arabian countries bhi bol rahe hain that they are not ready or they are not okay with the kind of genocide jo Israel kar raha hai. So agar waisa kuch hota hai or even something close to that, to what we are looking at is ye jo 1973 ka fall tha. We are looking at something like that, jo hum market 7300 se went all the way down to 2700 kyunki इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने एक एम्बार्गो प्लेस कर दिया था वेस्टर्न कंट्रीज पे जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस स्पाइक कर गई थी एंड दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड अर्निंग्स भी ड्रॉप हुई ट्रेड भी ड्रॉप हुआ एंड दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड दिस वॉज अ गुड एट नाइन ईयर पीरियड अब वी लिव इन बेटर टाइम्स डिप्लोमेसी बेटर है तो शायद ये थोड़ा छोटा हो बट इम्पैक्ट एटलीस्ट वन टाइम इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है माई पॉइंट बींग दैट इफ यू लुक एट एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इन में से कुछ भी काफी है टू मेक द मार्केट क्रैश फिफ्टी परसेंट एंड राइट नाउ वी हैव ऑल ऑफ दीज हैिंग टूगेदर सो इट कैन ओनली टेक अ मेरिकल टू अवॉइड अ बिग डीप रिसेशन कमिंग इन द नेक्स्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स वी ऑल नो दैट बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट इज डेफिनेटली नॉट एज स्टेबल इज इट वॉज चार साल पहले नीतीश कुमार कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बेसिकली हु एवर गिवस ए मोर वो उनकी साइड चले जाते हैं सो वन ईयर डाउन द लाइन इफ ग्लोबल इकोनॉमी सफरिंग अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या ग्रोथ रुक जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी नीतीश कुमार चेंजेस साइड सींग कांग्रेस कमिंग इन टू पावर एंड दैट मीन्स वी हैव अ वेरी अनस्टेबल पोलिटिकल रिजीम इन आर कंट्री विच इन टर्न मीन्स सिर्फ मार्केट्स ही नहीं सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ही नहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी भरोसा कम होगा एंड वो ही है एक पिल जिसकी वजह से हमारा मार्केट क्रैश नहीं किया है and this downfall of the political regime would mean the downfall of the indian markets at least a 30 40% ka correction any of these four enough for that all of these four combined well anything can happen and that brings us to the last question kya hamara retail investor hame protect kar sakta hai as they have done over the last four years jinhe mr anil singh vi teesri mahashakti bhi kehte hain well the short answer again is no and there are plenty of reasons for it the least important of which would be that we are kind of being lied to about our retail inflow so for example humne har bar suna hai ki hamara inflow is around 20000 crores per month when in reality it's actually around 10000 crores per month baki jo 10000 crore hai wo redemption mein nikalta hai jise for some reason amfi count hi nahi kar rahi hai and that seems very illogical hum as retail investors what we are concerned with is net inflow kitna hai market ke andar हम नहीं सेपरेट कर रहे कि एस आई पी वॉल्यूम क्या है एंड लमसम वॉल्यूम क्या है वी नीड हाउ मच मनी इज द पब्लिक रेडी टू पुट इन टू द मार्केट एंड अगर वहीं पे एक लाइंग बिहेवियर पैटर्न एमर्ज हो रहा है दैट शोज दैट देर इज सम इनहेरेंट वीकनेस जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है एड टू दैट जो सेकेंड पॉइंट है विच इज हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास एक या डेढ़ लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं वेल देर आर टू रीजन वाई दैट मनी कान डायरेक्टली सेव आस The first reason is institutions को कुछ liquidity तो रखनी ही पड़ती है as mandated by SEBI and AMFI. Because अगर उनके पास कभी भी redemption pressure आया तो उनके पास वो cash होना चाहिए जो immediately dilute हो सके So out of that one or one point five lakh crores, maybe twenty five to fifty thousand crores can just be eliminated there. And the second problem is just then in institutions पे एक redemption pressure आएगा. उस वक्त one lakh crore isn't really a lot. 50, 60,000 थाउजेंड क्रॉर्स तो हमारे फॉरन इन्वेस्टर्स एक दिन में सेल ऑफ कर देते हैं सो वन लैक क्रॉर्स मे बी टू डेज ऑफ सेल्स कवर्ड 
सो जब तक रिटेल पैनिक नहीं करता तब तक ऑल इज गुड बट पेंट अ पिक्चर वेर मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स हैव लॉस देर डे जॉब्स एंड नीड टू डिग इन टू देर सेविंग्स अब उनकी सेविंग्स तो सारी म्यूचुअल फंड्स में ही है राइट सो टू पे द रेंट वो म्यूचुअल फंड्स को ही तो डायल्यूट करेंगे एंड दैट मीन्स रिडेम्शन प्रेशर डी आई आई एस पे इंक्रीज होगा विच इन एनी केस विल ओनली एड टू द प्रेशर इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ सेविंग इट सो रिटेल पार्टिसिपेशन कैन नॉट बी द सेवियर इन ए डीप रिसेशन स्मॉल करेक्शन लाइक द ट्वेंटी ट्वेंटी वन का रेट हाइक साइकिल का बिगिनिंग येस दैट वी कैन हैंडल बट अ डीप करेक्शन वे समथिंग इन द सिस्टम ब्रेक्स वहाँ रिटेल विल एक्चुअली बी द वन दैट कॉज इज द पैनिक सेल एंड आई वॉन्ट टू एंड बाई क्लैरिफाइंग दैट टेन इज डाउन द लाइन ये मार्केट अभी भी बहुत अच्छा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहीं नहीं गई है बट इस ग्रोथ स्टोरी के बीच में कहीं तो बम्प्स आएंगे राइट एंड दिस इज अ बिग बम्प दैट वी हैव टू फेस शायद दो साल शायद एक साल शायद छः महीने में खत्म हो जाए रिसेशन बट जितना भी पीरियड लगेगा दिस विल बी अ डीप रिसेशन सो पर्सनली मैं कैश में पोजिशन रहूँगा प्रॉबली एटी परसेंट कैश बाई द एंड ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड देन टू मंथ्स और थ्री मंथ्स जितना भी टाइम लगे मार्केट को टू फाइंड द लिंक दैट ब्रेक्स उसके बाद आई बी कमिंग बैक इन टू द मार्केट बोथ इन फ्यूचर्स एंड इन डिलीवरीज बिकॉज द मार्केट इज स्टिल गुड जस्ट नॉट इन एन इमीजिएट और मिड टर्म With that said I'll see you next time